世界の三大バレエ音楽を作った作曲家誰だということで1870年代です前回はマネーが美術界に大スキャンダルを巻き起こし音楽界でブラームスやヨハン・シュトラウス2世そしてロシア5人組や片時もカエルのぬいぐるみを離さないグリーグが活躍していましたそしてナショナリズム運動の盛り上がりによってイタリア王国が誕生し北ドイツ連邦が成立し一方アメリカ合衆国では南北戦争が起きて林間による奴隷解放宣言が出された時代でしたまず1850年代に反逆のナルシストクールペがそれまでの歴史画が最上位で風俗画が隠したという絵画の序列を真っ向から否定しさらに理想化を施さないレアリスも登場させますそしてその次の1860年代に無自覚の革命家マネが近代社会に生きる現実の女性のヌードを描いたり遠近法を無視したりと美術館に大スキャンダルを巻き起こしましたただクールベもマネもサロンへの出品にこだわっていましたがこの1870年代のフランスに登場する印象派は基本的にサロンに応募するのをやめアカデミーの規範とは全く別の価値観に沿った絵を独自に展開していくことになりますこの印象派の中心メンバーたちとはマネを慕ってマネの下で一緒に絵を描いたり議論を戦わせていたモネやルノワルドガなどです彼らは当初はサロンに応募を繰り返していたのですがサロンはアカデミーの人々が新古典主義の基準で審査をするためその基準に満たない彼らの絵はことごとく落選を繰り返していましたそしてこの時代に彼らはついにサロンに見切りをつけ自分たちで共同出資して1874年に1ヶ月間グループ展を開催しますこれが歴史的な第一回印象派展ですしかしこの第一回印象派展に見に来た客の大半はあざ笑いに来ただけで絵もほとんど売れずという惨憺たる結果になりましたしかし今まででしたらアカデミーの基準に沿わない絵は日の目を見ることはありませんでしたがこのように自分たち独自の価値基準に沿った独自の絵をアカデミーを通さず自力で世間に公開するという展覧会を開催したというのは西洋美術史上最も大きな事件となりましたこれによってそれまで美術界を支配してきたアカデミーから独立し全く別の美の基準にのっとった絵画の世界が誕生することになりますしかし西洋美術界の革命が1850607070年代と続いているのは分かりやすくてありがたいですねそしてその第1回印象派展に出品されたのが印象派を代表するモーネのこの絵です今まで見てきた絵からすると下書きの段階のような適当に描いた感じの絵といった印象を受けますね実際当時この絵を見た新聞記者がスケッチのようで未完成のものといった意味合いの別称として彼らの展覧会を印象派の展覧会と命名したため彼らは印象派と呼ばれるようになったとされていますしかし後にモネやルノワールなどはその別称であった印象派という名称を自ら使うようになりますそして彼ら印象派はアカデミーの規範である新古典主義の基準からことごとく逸脱します例えば歴史画が最上位で風俗画や風景画はそれより格下のものであるのにもかかわらず彼らは歴史画は一切描かずその格下である風俗画や風景画を描きますそしてアカデミーでは筆の跡を残さない滑らかな仕上げをしてこそ完成作品とされているのに彼らは荒く筆の跡を大きく残した状態で完成としますさらにデッサンも正確でなく感覚的で絵には歴史画のような物語性も基本的にはありませんこのように印象派はルネッサンス以来の西洋美術のあり方を根底から覆しました絵はなよなよしてるけれどやってることはかなりパンクで革命的な印象派ですそして彼らは屋外で写生をしてそこでの光の移り変わりや空気の揺れを再現しようとしました特に屋外の明るさを絵の中でも保たせるためにモネやルノワルと共に筆色分割という技法を編み出します筆色分割とは絵の具というのは混ぜれば混ぜるほど色が暗くなっていくのでそれを防ぐために絵の具をできるだけ混ぜ合わせることなく原色に近い色を細かく分割してキャンバスに直接塗る技法のことですそれによって絵の具の明るさを保たせ微妙な色彩の変化や空気の揺れを表現しますそしてそのように細かく分割された色は一定の距離を置いて見る鑑賞者の目を通して脳の中で混じり合って全体像が映し出されるという写真や液晶ディスプレイのドットと同じような効果を鑑賞者に与えますですので印象派の絵は間近で見ていては何が描かれているか分かりにくいため離れて見る必要があります
さらに光の移り変わりなどのその瞬間瞬間を描こうとすれば絵の具を混ぜて調合したり下塗りをしている余裕はないので素早い筆さばきで直感的に描く技量が必要とされますですので彼らの完成した作品には必然的に筆跡が大きく残ることになりますこのように印象派が登場したのも1840年代以降普及し始めた写真の影響によってもはや対象を正確に描写するという意義が失われていたことや前回のパリ・バンコク博覧会などによって1860年代以降ブームになったジャポニスム特に浮世絵がこの時期の若手の画家たちに大きな影響を与えたことやそしてクールベやマネの影響を受けた画家たちによってすでにアカデミーの規範を乗り越えようとする風潮があったという背景がありますさらにこの時代にはすでに以前の時代と違って多くの絵の具の色が出揃っておりさらに1820年代にチューブ入り絵の具が発明されその後改良が重ねられていましたのでこの時代には屋外で鮮やかな絵を描くことが可能となっていました以前の時代では屋外でスケッチをすることはあっても仕上げはアトリエでやっていましたが印象派の画家たちはこの中火レノグの発明のおかげで絵の完成まで一貫して屋外で作業することができるようになったというわけですこのように印象派の登場には時代背景も大きく関係しましたそしてこの革命的な印象派の登場以降はそれまでの神話に出てくる人物や物語といった書かれる内容よりも自分が見て感じた光や色彩などどういった独自の表現で書くかということが重要な意味を持つことになっていきもはやどういった対象が書かれるかは重要でなくなっていきますこれまでの時代の美術とは全く異なった考えですねそして印象派以降の画家たちは次々に新たな表現方法を模索し開拓しそれは20世紀以降のピカソや抽象画にまで行き着きますこのように印象派の登場によって美術はそれまでのものとは決定的に異なったものとなりもはや美術の持つ意味合いが根底から覆されます彼ら印象派たちののどかな風景画からは想像もできない大変動ですねしかしそんな美術史上最大の革命を起こした印象派の画家たちは生前長らく評価されませんでした彼らはこの後も8回にわたって印象派展を開きますが基本的に嘲笑と酷評の的であり彼らの絵も大して売れず特にアカデミーからは敵視されまともな芸術として扱われない状況が1900年くらいまで続きますというように意外にもすぐに革命が起こったというわけではありませんでしたそしてその1900年代前後から印象派による絵の評価が上がっていき絵の価格も高騰することによってついに印象派が起こした革命がアカデミーを打ち倒すことになり西洋美術が完全にかかるものと分断されることになりますちなみにジャポニスム真っ只中のこの1870年代にモネは奥さん相手にこんな絵を描いています最高に楽しそうですねしかし当時モネは親から感動され極貧生活を送っていましたそんなモネは印象派の中心的存在となり先ほどの筆色分割など印象派の様式を確立した人物とされていますこの印象派のグループのメンバーは印象派の技法から離れたりすることが多かったですがモネは印象主義の技法を生涯にわたって追求し続けた人でしたちなみに当時は酷評されて相手にもされなかったモネの絵は50歳以降あたりの1890年代以降から評価が上がっていきモネは結構な収入を得るようになりますそしてモネの死後の1950年代以降は特に価格が高騰していき現在では80億円とかで取引されていますそしてモネといえば水蓮が有名ですがこれは意外にも晩年である1900年代あたり以降に書かれていますしかもモネは似たような水蓮の絵を200点以上も書いています完全に水蓮に取り付かれていますねしかしその頃にはピカソなどが活躍しており意外にもこの水蓮は当時時代遅れなものとしてほとんど顧みられなかったようですちなみにマネとモネは名前が似ていてややこしいですが当時の人も間違ってモネの絵をマネの絵だとクレジットしてしまいそれを知らないマネは自分の名を語って名前を売ろうとしている不届きな輩がいると思って怒ったそうですいやむしろサロンで大スキャンダルを巻き起こして酷評されているマネの名を語るのはリスクがありすぎだと思いますよねさて印象派の画家たちは基本的に屋外に出て風景画を描いていましたがその中でルノワールは同じ屋外でも風景ではなく人物を描いていましたルノワールはブルジョワ出身の印象派のメンバーの中では唯一の労働者階級出身で子どもの時から陶磁器の絵付けの仕事をしたり1710年代に登場したロココの始まりを告げるバトーや
その後の1740年代に登場したロココの代表的画家ブーシェなどの作品を扇子に描く仕事をしていましたこれによって彼はブーシェやその後1760年代に登場したフラゴナールといったロココ時代の画家たちから影響を受けますそしてルノワールは20歳を過ぎてからサロンに何度も応募しましたが案外彼は結構頻繁にサロンに入選していますしかし第1回飲酒派展が開かれる2年前からアカデミーが保守性を増したためルノワールは続けて落選してしまいますそういった経緯で彼は飲酒派展に参加しますしかし飲酒派グループの中で1人労働者階級出身のルノワールは貧しい生活を送っていたためやはりサロンに入選し高い評価を受け世間的な認知度を上げ作品が売れるようになることが死活問題でした実際当時はサロンに入選しない画家の作品は全く売れない状況でしたそこでルノワールは印象派のグループの一員であったにもかかわらず1878年にサロンに応募しますしかも入選してしまいますそこで味を占めたルノワールは続く1879年のサロンにも出品し高い評価を受け以降人気肖像画家となっていきますこちらがその時高い評価を受けた作品です印象派は明るい色を好み黒は好みませんがこの絵では藤は黒の衣服を着てさらに屋外ではなく室内で描かれていますこのように印象派とは言ってもそこに理論的な支柱があったり明確な方向性があったりするわけではなく内部では結構バラバラでしたしかもそのルノワールの成功を見たモネなど他の印象派のメンバーもえサロンええやんってことでやはりサロンで評価されるのが成功への一番の近道ということで彼らはいとも簡単にサロンに応募するようになりますこのように印象派のグループは結構結束が弱く案外みんな成功するためにサロンに応募したりしていますそんなルノワールは晩年はリウマチを発症しさらに歩くこともできず車椅子生活となりましたが彼は動かない右手に筆を縛りつけてひたすら絵を描き続けたとのことですすごいですね画家の鏡のような人ですねそして彼は長い間貧しい生活が続きましたがモネと同様1890年代以降50歳あたりからようやく経済的に安定できるくらいの値段で絵が売れるようになりますそしてモネとは違ってルノワールはピカソなど若手の画家たちからも高く評価され彼らに影響を与え晩年は巨匠としての地位を確立しましたちなみに1990年には先ほどのムーランドラ・ギャレットの舞踏会がオークションで約100億円で落札されましたちょっと話は変わりますがこのように前回のマネも含め印象派などの絵が当時散々酷評されていたのに今では神格化されとんでもない値段で取引され美術館でもうやうやしく飾られていますが現在の人々はそれを本当に良いと感じて見ているのだろうかという疑問が出てきますよね当時のアカデミズムな観点からだと遠近法もデッサンも何もなっていない幼稚に映る拙い絵が現代でも本当に良いと感じる彼ら印象派と同じ価値基準が今もあるのだろうかそしてレオナルド・ダ・ヴィンチやラファエルのような絵を称賛する一方で印象派以降の絵も同じように良いと思うのは本当にメディアや教育などのせいではないと言えるのだろうかといった疑問が湧いてきます印象派の絵は当時としては美術理論上での大きな革新的な意味があり時代の変遷を理解する上で最も重要な事件とも言えるので絶対に外せないものですがそれを後の時代においてそういった歴史的背景を除いて作品そのものとして鑑賞して良さを感じるかは別ではないかと思いますさらにそのような歴史的文脈の中でこそ革新的な意味を持った絵画を例えば日本の美術館のようにひたすら展覧会で開催するのはいかがなものかとも思います特に18世紀以前や20世紀以降の絵が展示される頻度がやけに少ないのは平等性を欠いていると思いますそして美術館などにおいてそのように頻繁にすごい名作だと紹介されているから鑑賞者はすごい作品だと感じているだけの可能性もあり得ます何が名作でそうでないかはそういった美術館などの期間が意図してもしなくても決定してしまう期間として機能してしまいます同様に人は何かのチャートで1位を取ったからとか何かの権威ある賞を取ったからとかいった宣伝やメディアの情報や周りの意見などに大きく左右される傾向にありますもちろん理想は何の前情報もなしに作品に接してどう感じるかですが情報にあふれた現在ではなかなかそういうふうに接することは難しい状況ですのでむしろこういった歴史的背景を知った上で鑑賞すると宣伝とかにあおられることなく冷静に見て判断できるようになると思いますさて最後にもう一人印象派の中でよくわからないポジションで取り仕切っていたとかです
印象派は光の移り変わりを捉えようとみんな屋外で必修区分割という技法を駆使して風景を描いていましたがこのドガは目の病気を患ったため屋外の眩しさに耐えられないとかいう理由で基本的に屋外で描くことはせずしかも必修区分割も行わず風景も描かずひたすら室内でなんと古典的デッサンの技法にのっとって現代生活を生きる人々や特にバレエの踊り子たちの一瞬の動きを捉えたよく描き続けました。このようにまるっきり印象派のスタンスと異なっておりもはやなんで印象派のグループに参加してるんだって話ですがそれも単に異色の画家として参加させてもらいましたとかではなく彼は印象派グループを強硬に取り仕切り自分の主張に従わない者はグループ展に参加させないという鬼軍曹のようなスタンスでしたドカさん自分の立ち位置を何か履き違えてる感じですねしかもこのドカは他の印象派の画家たちと違い美術の正規の教育を受けておりイタリアの巨匠やアカデミーの規範であるニクラプスさんなどを学び古典を重視していましたこの時点で印象派に参加することに大いに疑問ですがさらにしかもこれまでのロマン主義やレアリスム印象派といった革新的な運動と敵対する新古典主義の画像を守り抜いた男アングルをドガは熱く信奉していました印象派の一員として完全におかしいことになってますね謎の立ち位置筋ですしかもそれでいてグループを強行に取り仕切るわけですからねしかもドガは自分自身のことを現代生活を書く古典画家として位置づけてしまうなどもはや印象派の画家たちをまるっきり共通点を持っていないどころか対立するような立場なわけですが一応他の印象派と共通しているのは人物などの動きの一瞬を切り取ることや浮世絵からの影響も受けた独特な画面構成などですどちらかというと古典を重視するマネに近い感じかもしれませんねそんなドガが印象派のグループに参加したのはサロンから独立した展覧会を開くという構想に共鳴したことが大きかったようですしかしそれならもっと控えめに参加するもんだと思いますがこのドガは結果的に一人印象派と異なる絵を描いているのにもかかわらず強引にいろいろ取り仕切ったためグループ内で内部分裂を引き起こしてしまいます特にドガはサロンに応募する者は印象派のグループ展に参加させないと強硬に主張していましたドガ自身は相当に金持ちのブルジョワ出身だから良いようなもののモネはブルジョワ出身ですが親から感動されて日々の食料もままならない相当な貧乏暮らしをしておりルノワールは労働者階級出身でしたのでそんな勝手な軍国主義的な主張をされても叶いませんそして人の置かれた状況も理解できない金持ち軍曹ドガの脅しを無視してルノワールは1878年にサロンに応募して初めて高い評価を得てそれを見たモネも次の1880年にサロンに応募したことによって印象派グループは解体していきますそして彼らのそういった行為に対して軍曹ドガ憤慨してモネを裏切り者として非難しますが他の画家たちも同様にサロンに応募したりスタイルを変えていったりと空中分解していきますしかしそんな中一人印象主義的でない絵を描いているドガがなぜか一人印象派のグループ展に交渉し続けますそしてモンネやルノワールが不参加の中他の画家たちをかき集めて1880年に第5回印象派展を開催しますちなみに印象派展は1886年の第8回で終わりますがモネやルノワールなどの主な印象派のメンバーは第5回以降は第7回を除いて不参加ですしかもドガはこの第7回の時だけ不参加を決め込みましたこんなドガは気難しく皮肉屋で仲間たちを常に衝突し晩年は交流がなくなり孤独に過ごしたようですしかし実際は繊細な人物だったようですもう一枚動画による作品です現在バレエといえば高貴なイメージがありますがこの時代のバレエはそれとは真逆で娼婦のような存在で差し迫まれていましたこの絵の後ろに描かれている顔の隠れた男性は金持ちのブルジョワでこの踊り子の愛人ではないかとされていますバレエは1670年代に登場したバレエ大好きの王様ルイ14世が踊り狂っていたように当時は男性が踊るものでしたそしてルイ14世によってバレエがヨーロッパ各地に広まり1700年代以降からは女性ダンサーが増え人気を把握するようになりますそしてこの19世紀では女性が主役となり1830年代にはこの絵で描かれているような白いチュチュを着てトーシューズを履いてつま先立ちで踊るというスタイルが確立されましたこの頃のバレエはロマン主義に基づくバレエということでロマンティックバレエと呼ばれており現在のバレエの最も古い形式のものとされていますしかし、当時のバレエダンサーは、娼婦同然の存在であったため、バレエは低俗化し、すでにこの時代には衰退していました。しかし、そんなバレエを19世紀後半にロシアが受け継ぎ、独自の発展を遂げ、フランスに代わってバレエの中心地となります。その後、ロシアでは気候がどんどん複雑になり、高い身体能力が求められるようになります。現在、バレエといえばロシアのイメージが強いのは、こういう歴史的背景があったということですね。
バレエのそもそもの起源はルネッサンス期のイタリアですが後にフランスそしてロシアという順番で発展しましたそしてタイトルになるように三大バレエと言われる「白鳥の湖」「眠れる森の美女」「クルミアリ人形」はなんとたった一人の作曲によって作られましたそれもその作曲が作った唯一のバレエ音楽ですものすごい話ですねそれがロシアの作曲家チャイコスキーですバレエといえばこのチャイコスキーによる「白鳥の湖」と言われるくらいの超有名曲でありながら当時は批評家から批判され初演は失敗に終わりましたその時の演奏や振り付けの悪さも原因ではあったようですがその後もなんとか上演され続けるもやはり高い評価は得られず次第にお蔵入りになってしまいますそしてチャイコスキーが亡くなって2年後に改めて上演されてから高い評価を受けるようになっていき現在ではチャイコスキーの代表曲の一つとされていますとこういったパターンがありますがあの白鳥の湖がしかもチャイコスキーの死後に成功したというのは驚きですねもう一曲チャイコスキーですこの曲はベートーベン、メンデルソン、ブラームスの3大バイオリン競争曲に加えられ、4大バイオリン競争曲とされることもあるくらいの傑作ですが、これもまた当時は聴衆からも批評家からもかなり批判され、果ては評論家から耳に悪臭を放つ音楽とまで酷評されます。しかしそんな不当な評価にもめげず、何度か上演しているうちに次第に評価が上がっていき、さらに20世紀に入って名バイオリン人たちが演奏することによって、現在における高い評価が得られるようになりました。しかし、後に四大バイオリン競争曲と称されるまでの作品が酷評されたというのは、やはり驚きですね。さて、チャイコスキーはロシアの作曲家ですが、彼は前回1860年代に登場したロシアのムソルグスキーやボルディンのようなナショナリズム思想に燃えて、西洋音楽のアカデミックなものを否定し、今まで見向きもしなかったロシアの民族音楽の要素とかを取り入れて音楽を作るというロシア5人組とは距離を取っており、むしろ西洋音楽よりの作曲家でしたそしてそんな民族音楽の要素を取り入れないチャイコフスキーをロシア5人組は批判していました好きにやらせてくれって話ですよねチャイコフスキーはもともと法務省に勤めていましたが22歳の時に初めて音楽教育を受け以後法務省を辞めて本格的に作曲家として活動していくというかなり珍しいパターンの作曲家ですそしてロシアは長らく後進国でしたので当時の作曲家たちは音楽だけで生活することはできずロシア5人組のように公務員など他の仕事で収入を得る必要はありましたそしてこのチャイコフスキーも同様に音楽理論の教授をしながら音楽活動をしていましたしかしチャイコフスキーが35歳くらいの時に大富豪のナジェジダ・ホンメイクなる人物が彼のパトロンとなったため破格の年金が送られることになりますそしてその後チャイコフスキーはかなり裕福な生活を送ることができるようになり音楽だけで生活していくことができるようになりましたこのナジェジダ・ホンメックとチャイコフスキーは絶対に会わないということを約束し生涯会うことはなかったようですが手紙のやり取りを頻繁にするほど緊密な仲だったようですしかしチャイコフスキーは50歳頃にナジェジダ・ホンメックは経済的理由をもとに送金をやめるとチャイコフスキーは怒り狂い今まで騙されていたと死ぬまで恨み続けたようですちょっと意味わかんないですよねしかもすでに送金がなくても十分生活できるようになっている状況にもかかわらずです厚かましいにも程がありますねそしてチャイコフスキーは同性愛者だったことはほぼ確実のようです
それは当時かなりのタブーでしたので後に国家が国民の愛国心を高めるためにチャイコフスキーを利用する際そのチャイコフスキーの作品やチャイコフスキーという人物像に関する情報を隠蔽したり改ざんしたりしたため現在でも結構分かっていないことが多い作曲家となってしまっていますさて次の作曲家はビゼですこの曲はオペラの中でも最も人気のある作品の一つですが、なんとこれも初演大きな不評に終わりました。しかも作曲者本人は初演の約3ヶ月後に36歳の若さで心臓放送で亡くなってしまいます。そして例によってその後高く評価され、現在のような世界的なオペラとなりました。ちなみにチャイコフスキーはそんな不評の中、この作品を傑作と認めた最初の人物とされています。またしてもこんな有名なオペラが初演は不評だったとは信じがたい話ですね。ビゼ本人も生前は成功できず残された彼の他の作品も20世紀まで無視され続けられました。ちなみに1850年代に登場したベルディの椿姫そしてこのビゼのカルメンさらに1900年代のプッチーニの長女夫人という最も有名なオペラであるこの3つは全て初演で大失敗しています。これまでの音楽の歴史を追っていくとこういったことが多々ありますが。大体において初演で聴衆の反応が芳しくなかったり評論家が酷評したりといったことで打作とレッテルを貼られその都度作曲家自身は精神的に打ちのめされるというパターンが多いですがそもそもたった1回の演奏を聞いてその作品の良し悪しを判断できるのが疑問ですね。逆に初演で大成功を収めたものが後世では全く演奏されないということもありますが。それも同じようにもともと当てにならない評論家などによる気の早い評価が関係しているように思われます。当時は20世紀以降のようにレコードや CD などの録音されたものを家でしょっちゅう聴くこともできない環境ですし当時は同じ曲が何回もコンサートなどで演奏されることもほとんどなく仮に初演から成功を収めたとしても年間に聴ける回数はごく限られたものでした。さらにこの19世紀においてはバッハやベートーベンなどの過去の作曲家の曲を演奏するようになりましたがそういった習慣がなかったそれ以前の時代では基本的に王侯貴族の催しのための1回限り程度の音楽として扱われていたのでたったその1回程度の演奏で作品と作曲家時代の良し悪しが決められていたということになりますそう考えると現代のポップ音楽以上に当時の作曲家たちは一発で聴衆の関心を引く魅力的な音楽を作り出さなければいけない状況に常に置かれていたと言えそうです。特に当時は生活のすべてがかかっていたため、実験的な音楽なんか到底できる環境じゃなかったと言えそうです。さて前回、1860年代はロシア5人組が登場したり、ノルウェー出身のグリーグが活躍したりと国際色豊かになってきましたが、ここに来てチェコ出身の作曲が登場します。このナショナリズム思想に燃える時代にこのスメタナもやはりなかなかのナショナリストであり1848年の革命に少し参加していますそして作曲においてもチェコを題材にしたものを用いるなど民族意識の強い音楽を作りスメタナはチェコ国民楽派の創始者と言われ現在はチェコの国民的作曲家とされていますそんなナショナリズム思想に燃えるスメタナですが母国であるチェコのプラハの評論家や聴衆は長らくスメタナの作品を評価しませんでしたそれにはスメタナも失望し当時音楽的に遅れていると睨んだスウェーデンにて成功を収めるべくスメタナはスウェーデンに活動の場を移しまんまとその地で成功しますしかしそんなにわかのナショナリストスメタナに優しいスウェーデンを彼は結局田舎の僻地扱いしスウェーデンで数年活動した後どうしてもチェコのプラハで成功を収めたいという野望を携えスメタナはプラハに帰国し作品を発表していきますしかしやはりどれも批判を食らいます特にスメタナがリストやワーグナーなどの先進的な作曲家に系統していたことは批判の的となっています。しかしどうしてもウィンやパリで成功を収めたいというのならばわかりますがチェコのプラハにそこまでこだわる必要はあったんでしょうかね
そして進めたのがようやく高く評価されるのは彼の耳が聞こえなくなってしまったこの時代1874年の50歳以降のことです先ほどの曲はそうした中で作られました進めたのは耳が聞こえなくなったベートーベン同様全体的に結構不幸の多い人生を送りました彼は子供たちを幼くして辻辻に亡くし後の時代には高い評価を受ける曲も当時の評論家からは批判されたり彼と対立する音楽たちからしつこい攻撃を受けるなどし最後は精神に異常をきたし精神病院に入院させられそこで亡くなりました別に最後までスウェーデンで活動していてもよかったんじゃないかと思いますね最後にバイオリン史上最も有名なこの曲です佐ラサーテ自身、バイオリンの名手としてアメリカを含め世界中で演奏し活躍していました。ただ、サラサーテが作曲した曲はそれほど演奏されることがなく、この曲とあと2、3曲といった程度です。ただし、サラサーテ自身がバイオリンの名手なだけに難易度が高い曲ばかりです。さて前回1860年代にプロイセンの首相ビスマルクがオーストリアを挑発したことによってプロイセンオーストリア戦争が起き結果プロイセンが主導する北ドイツ連邦が成立しましたが挑発が得意なビスマルクは今回はフランスのナポレオン3世を挑発しますそしてこの1870年代にプロイセンとフランスの間で戦争が起きますそしてこの戦争も軍事力に優れるプロイセンは圧倒的勝利を収めその勢いに乗って北ドイツ連邦をもとにプロイセンの王家皇帝となるドイツ帝国が成立しますさらにこの戦争の講和条約でドイツ帝国は鉄や石炭が豊かなアルザス・ロレンヌ地方を得たことによって産業革命が進展し軍事大国となりますこのアルザス・ロレンヌ地方は今回のプロイセンフランス戦争の結果フランスがアルザス・ロレーヌ地方、ドイツに奪われたといった悲壮な感じを漂わせていますが、元を正せば、1648年のウェストファリア条約以降、フランスがドイツから奪い、領有してきた地です。そしてここに来て、ついにドイツは取り返すことになるわけですが、このドイツ帝国も第一次世界大戦の敗戦で、1918年に消滅してしまい、この敗北によって、アルザス・ロレーヌ地方は現在はフランス領となっています。そして一方、この戦争中にナポレオン3世は捕虜にされ、第二帝政は崩壊します。そしてこの間、臨時政府なるものが成立し、ドイツにアルザス・ロレーヌや多額の賠償金を支払うことに同意しますが、そんな弱腰の政権に起こったパリ市民が、世界初の労働者による政府であるパリコミンを樹立します。しかしパリコミンはたった2ヶ月で臨時政府に鎮圧されてしまいます。そしてこのパリコミューの最中に延長引き倒しの提案をしたとされ投獄されたのが1850年代に登場したあの反逆のナルシスト・クールベですその後フランスは共和制となり市民社会は充実していきますそしてこの時代あたりから1900年までの間に第二次産業革命が起きます約100年前の1760年代にイギリスで産業革命が起きましたがその時は石炭が動力源の蒸気機関によって麺織物工業が盛んになったり後に鉄道などの動力源となったというレベルでしたが今回は電力石油が新たに動力源として使われ機械や鉄鋼の分野で起きた技術革新です特にこの時代に初めて国家として成立したドイツと前回1860年代に南北戦争が起きた結果商業中心の北部が経済の中心となったアメリカ合衆国で大きく発展しました一方世界の工場と言われていたイギリスは今後は金融関係で力を伸ばし世界の銀行となりますこのように飲酒派によってふわふわしたのどかな風景が描かれていた時代は実は過酷な労働環境の中黙々と煙を上げる工業社会であったというわけですねちょっとイメージのギャップがありますね
印象派も同じく革命は起こしていたんですよねそしてこの第二次産業革命によって起きた機械や鉄鋼の技術革新に伴う産業は巨額の資金が必要となるためその資金の調達が可能な少数の巨大企業は市場を独占的に支配するようになりますそしてそれらが国家権力と結びつき原料や労働力の確保や市場の範囲を国家的規模で拡大するべく圧倒的な軍事力をもってして世界各地に侵略して植民地化したり勢力圏を拡大するなどヨーロッパが世界を支配し分割していく帝国主義の時代がこの時代に始まります例えば1870年代以前は 10% 程度しか植民地化されていなかったアフリカは1900年までには 90% が植民地化されますほぼ全部ですねそしてこの帝国主義の時代は第一次世界大戦勃発の1914年まで続きますこのようにして1490年代に登場したコロンブス以降の大航海時代から始まった世界の一体化への道のりがついにこれにて完成されることになり現在に至ります力技でのグローバル化ですねそしてこの帝国主義時代の期間のヨーロッパにおいては大きな戦争もなく比較的平和な時代となりますしかし植民地化された地域はたまったもんじゃありません植民地化された地では19世紀末から20世紀初頭にかけてナショナリズム思想が生まれ反植民地主義としての民族闘争が起きることになりますそしてこの印象派の時代になんとあのエジソンがいろいろ発明していました意外な組み合わせですねエジソンはこの1870年代に起きた第二次産業革命による科学技術を応用して多くの発明をしましたというようにこの時代だからこそ多くの発明ができたという側面が強いですそしてエジソンは他人の発明を横取りしたり特許に関する訴訟も多く起こしましたそのためエジソンは訴訟王とか 1% のひらめきと 99% の訴訟とも言われていますしかもエジソンは他人が作った映画を無断で複製してそれを映画館に売りつけて巨額の富を稼いだり競合会社や他の科学者の活動を妨害するなど相当に汚い人間でした中にはライバルである科学者ニコラ・テスラの考案した交流電流を貶としめるために交流電流で動物を完全視させるキャンペーンを繰り広げた結果電気椅子を発明していますかなりろくでもないやからですそしてなんと当初蓄音機は音楽のために発明されたものではありませんでしたじゃあ一体何に使うつもりだったのかというとエジソンは蓄音機で遺言を残すためとか本の朗読のためとか全然違うことを考えていましたそしてそんな遺言のためとかなんかに蓄音機を購入する人はいなかったので数年間需要がない状態が続きましたがしばらくすると音楽を録音再生するものとして売り出す人が出てきたためその後は音楽の用途で使われるようになりましたしかしエジソンは音楽の用途に使われることは不本意だったそうですこのように世の中で発明されるものは当初から使用用途が定まっていないものが結構多く後から用途が決まってくるということが多いようですそもそもこのエジソン生涯に1000以上もの発明をしたと言われていますから手当たり次第に何でもいいから発明して特許を取っておこうというスタンスだったと思われますそしてエジソンが発明したとされる白熱電球もエジソンは単に改良しただけですしかしすかさずエジソンは白熱電球の特許を取得したため発明者となりましたこのように発明というと無から何かすごいものを天才科学者みたいな人が作り出すイメージがありますが時代の変化とともに多くの人々がいろいろと試行錯誤を重ねたものを誰かが改良して普及させるといった程度のものですそしてエジソンと同時代に電話機がベルによって発明されます彼は電話機以外にも多くの発明をしましたちなみに音の単位で使われるデシベルはベルにちなんで名付けられたとのことですそしてこのベルは電話機を発明しておきながら仕事の妨げになるからという理由で自分の書斎には電話機を置かなかったそうですさらにこの印象派時代に SF 小説が書かれていましたベルヌは SF の父とされていますそして天才詩人と言われるランボーも活動していましたランボーは15歳から20歳の間に歴史に残す詩を書いた後詩を書くことをやめその後は各地を放浪して37歳の若さで亡くなりましたそしてトム・ソーヤの冒険も出版されゾロの居酒屋も出版されイプセンの人形の家も出版されましたこのイプセンの人形の家は女性が自我に目覚め自立する話ですがこれによって近代市民社会の中での個人の意識などを取り扱う近代的が確立したとされていますしかしイプセンヒゲがものすごいことになっていますね同時に新たなヒゲのスタイルにも目覚めた感じですね
それでは最後にこの時代に書かれた絵を7枚紹介しますその前に前回1860年代に登場したマネによって西洋美術の価値観においては最も悪いヌードである現実の女性のヌードが書かれそれによって西洋美術史上最大のスキャンダルが巻き起こりましたが今回紹介する最初の4枚は西洋美術において正しいヌードとは何か正しくないヌードとは何かということに焦点を絞った絵を紹介します最初の絵はこちら19世紀後半のアカデミーを代表する画家の一人ブグロによる作品ですこれはヴィーナスの象徴の一つであるホタテ貝の貝殻にヴィーナスが乗って上空には息子のキューピットが飛び回り新古典主義らしい絵で描かれるという文句なしに完全に正しいヌードですねちなみにこのブグロのような19世紀後半のアカデミーの代表的画家たちは印象派の革命的運動から始まる20世紀以降の美術全体に起きる大きな革新によって現在では過小評価されている傾向にあります次の絵は相当珍しいことにオーストリアの画家による作品ですこの絵は1610年代に登場したルーベンスの生誕300年を記念して制作されたものです公開から数日前に3万人を超える人々がこの絵を一目見ようと美術館に押し寄せてきたらしいですえらいことになってますねちなみにこの中央に書かれているのはかつての新生ローマ皇帝カール5世ですナショナリズム思想に燃えている時代だからこその熱狂だったのでしょうそして街中に周りと季節感が違うほぼヌードの女性が紛れている感じですがこれもおそらく正しいヌードと言える範疇内だと思われます3枚目の絵はスペインの画家ルイス・リカルド・ファレロによる作品ですこれはどうでしょう魔女を題材にした絵で一見すると特に問題はなさそうですが単に多くの魔女たちが飛び回っている絵だと思いきやどさくさに紛れてなぜかおっさんが一人混じっていますどうなんでしょうこれは悪いヌードなのではないでしょうか個人的にはこれ以前の西洋絵画でそこらに転がってそうな畑のおっさんが描かれた絵を見たことがないですある意味画期的な悪いヌードと言えるかもしれませんそれでは最後となる4枚目の絵はこちらですこれはどっからどう見ても完全に悪いヌードですね。真似の日じゃないです。すべてにおいておそらくこれ以上ないほどの最も悪いヌードのはずです。レオナルド・ダ・ヴィンチの時代とかでしたら、日破りの毛間違いなしですね。時代が大きく変わってきたということがわかりますね。ちなみにこのロップスは、1850年代に登場したボードレールなどのような大敗的な作家の刺繍などに挿絵を描き、パリで名声を博しました。さて最後に3枚の絵を紹介して終わります。最初の絵はこちらです。このホイッスラーも浮世絵の影響が大きい人ですが、印象派とも新古典主義的な絵ともそれぞれ微妙に違う独自な絵を描きました。ちなみにホイッスラーはアメリカに生まれ、イギリスとフランスで活躍した画家です。次の絵はこちらです。これも独特な絵ですね。バーン・ジョーンズは1850年代に登場したラファエル以前に戻ろうとする運動であるラファエル前派とも関わりのある人で、絵画だけでなく、本の挿絵やタペストリーのデザインなど幅広く手掛けました。最後の絵はこちらです。モローはかなり独特な世界観ある絵を描く画家で、この時代に聖書や神話を題材にして、このような幻想的で独創的な絵を描きました。そんなモローは19世紀末の芸術家たちに多大な影響を与えただけでなく、教授として20世紀に活躍する画家たちを育てました。そしてこのサロメは1600年代に登場したカラバッチョの時のお話しした新約聖書の話でヘロデオの娘サロメが見事な踊りを披露したのでヘロデオはサロメに何でも望むものを与えると約束しますそこでサロメは洗礼者ヨハネの首を所望したため洗礼者ヨハネの首が斬首されさらに乗せられて運ばれてくるという話ですがここではそうではなくタイトル通り洗礼者ヨハネの首が出現していますこれはサルメの幻想なのか、集団幻想なのか、はたまた現実に起きているのか、謎に包まれているようです。このように1870年代は様々なスタイルの絵が同時に存在していた時代といった感じですね。ということで1870年代はモネ・ルノワル・ドガを中心とした印象派の登場で西洋美術に根本的な革命がもたらされ音楽家ではロシアの大作曲家チャイコフスキー生前は成功できなかったフランスのビゼーチェコの作曲家スメタナそしてスペイン出身のサラサーテといったように国際色を極めてきましたそしてプロイセンフランス戦争が起きドイツ帝国が成立しフランスはナポレオン三世が失脚し第三共和制となりましたさらにドイツ、アメリカを中心として第二次産業革命が起き帝国主義の時代となりました
そうした中エジソンやベルによる発明がなされベルヌによる SF 小説やエピセンの人形の家が出版され天才詩人と言われるダンボーも活動していた時代でした次回は1880年代です生前1枚しか描かれなかったゴッホの登場ですそれでは。